okay, we don't need to be proud. Мы не должны быть гордыми. But we also don't need to pull ourselves down too much. Some have the idea that they need to uh, make themselves so low that they can get close to the people. Некоторых есть идея, что нужно настолько опуститься низко, чтобы подойти к людям. That they're constantly criticizing themselves. что постоянно они себя критикуют. I don't think it means that. Я не думаю, что это это значит. It 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 also involves the restraint of passions. Uh, restraint of passions. passions. Rephrase. Mm-hmm. Um, to keep in, to keep under control your own mm-hmm. your также, own passions. Также это означает, чтобы под контролем держать свои страсти. Mm-hmm. So that you can, so that you can see things clearly. Чтобы можно было все видеть ясно и четко. Someone who is is extremely passionate is not very often seeing things as clearly as he should. Passionate in any area. Yeah. Тот, кто очень горя- горяч yeah. и ревностен, yeah. uh, иногда он не очень чет- четко е- что видит все. Okay, I'm not talking about passionate here in the sense of uh, sexual passionate. Mm-hmm. Я не говорю о сексуальной страсти, а вообще о страсти как горяч- you, горячность you, и желание вообще. You can be passionate жизни. about a lot of things. Вы можете быть страстны в любой сфере. Uh, uh, в футболе, допустим. Yeah. Страсть um, к футболу. In Finland, ice hockey and <laughs> в Финляндии это хоккей. То есть, чтобы мы все могли видеть, в поле зрения okay. оставалось все. Let me see. I just have to flip back here to the beginning to see what was used here. Um, Okay. Okay, the next one we come to is respectable. Следующее благочинен. The Greek word is kosmios. Kosmios, а ещё перевод это как уважаемый. And it means orderly or decent. А порядочен, честен. Скромным. It has to do with our general behavior. Это имеет отношение к нашему поведению. To be modest, быть скромным, well behaved, хорошее поведение, respectable, и достойное уважение. To have order in your life, иметь порядочную жизнь, not only in the way you dress, не только как вы одеваетесь. Um, that's 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 an interesting one because when when my children were still at home, интересно, когда мои дети еще были дома. Um, there was always a, a struggle when it was time to go to church. То всегда происходили проблемы, когда нужно было идти в церковь. Um, not necessarily what I have three girls. У меня три девочки. Um, it wasn't necessarily what they were going to put on. Ну, проблема не в том, что они оденут. It was what I was going to put on. Но то, что я одену. Because I would get dressed on Sunday morning. Потому что я одеваюсь в воскресенье утром, спускаясь вниз. Daddy, you're not going dressed like that. Папа, ты что так будешь одеваться? Ты что так пойдешь в такой одежде? So they would send me back upstairs and I had to change. на второй этаж, чтобы я переоделся. I'd come down again. No. Нет, нет. So it was always a problem how you dressed, yeah. Поэтому всегда была проблема, как мне одеться. But that's not the most important thing. Но это не самое важное. But it does apply also. The only other use we find of this word in the New Testament is in 1 Timothy 2, verse 9. Where women are told to be of modest or respectable appearance. I think this is important without being too... Um, how should I say, being too strict? Я думаю, что это важно, но без излишней строгости. But we did have in our church a policy of the ladies who would, for instance, be singing in the worship team. Да, у нас была такая политика в церкви для женщин, которые по расслаблению участвуют. That they didn't have a dress which was only to here. Чтобы не было у них мини юбки, мини платья. So it's it's. It's that's basically what it means to dress in a way which will not cause offense. В принципе, это означает. 
but it also refers to a person who quietly fulfills his duties and is not on an ego trip. Также это можно сказать благочинен в отношении того человека, который тихо исполняет свои обязанности и он не потакает своему эго. And this is one of the things you can also use to decide who is really ready for leadership. И также это одна один из тех факторов, которые можете вы использовать для принятия решения, кого взять в лидеры. Very often before you come into a leadership position. Очень часто, прежде чем вы дойдёте до позиции лидера. You will possibly be already functioning in that same way. Возможно, вы уже будете так себя вести, так функционировать. Because that's the way we recognize how people are ready to move into a certain Поскольку area of leadership. Именно так мы можем узнавать, готов ли человек быть лидером или нет. It's not that somebody just comes up and says, "Oh, you would be good at doing this." Нет, это не то, что вы подходите кому-то говорите, ты бы справился с этим. Without actually seeing that person already functioning in a certain sense in that area. Uh, ну, в принципе, нужно увидеть, что этот человек уже работает, уже функционирует в этой сфере таким образом. Это все относится к, это, к этому процессу испытания. Uh, люди достойны уважения, они не беспорядочны и они не являются причиной беспорядка. Okay. The next one is given to hospitality. Следующая страна любив или или же посвящён гостеприимству. Here the Greek word is filio exnos. Filio exnos это на греческом звучит. It literally means to love strangers. В каком смысле означает любить странников? Given to hospitality. И проявлять гостеприимство. It means that you How would I say this? Um it means that you are ready to open up your whole um, home, your whole self to Это someone означает, else. что вы готовы открыть себя, открыть свой дом для кого-то. It's actually that you're willing to say, yes, you can come and stay in my home. И что у вас есть желание сказать? Можешь прийти в мой дом, жить там, увидеть, как я живу. It's important for Christians to open their homes and lives to one another. Очень важно, чтобы христиане открывали свои дома, жизнь друг для друга, для обоюдной защиты и поддержки. And that's it's very important for a pastor to have that um, in his in his characteristics. И очень важно, чтобы у пастора было такое качество. Um, pastor never invites somebody into his home. Пастор никогда не приглашает никого в свой дом. I think it's a little bit questionable. Я думаю, что это достойно Это можно как бы вопросы позадавать. As I said before, if you want to be involved in leadership, it's going to cost you something. И как я раньше сказала, если вы хотите быть лидером, то это будет стоить вам чего-то. And that also means it's going to cost your own private life. Это будет вам также стоить. To a certain extent. В некоторой степени вашей личной жизни. Although I believe that as 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 pastors or those involved in leadership, you should have some sort of borderline where you say, okay. It doesn't go across. It doesn't go over this one. И хотя в то же самое время должна быть определенная граница, за которую нельзя как переходить другим. But I think it's it is very important in a leader that he is someone who is open to others. И также важно, чтобы лидер был открыт к другим. Again, it goes about people. Мы снова возвращаемся к первому пункту: люди. Being people orientated. Он ориентирован на людей. And not just orientated on other things. А не только на какие-то вещи. Because that's number one. Потому что первый приоритет это люди. In all of these things, we need to be um, open to those around us. Во всем этом мы должны быть открыты к окружающим. But it's even more, maybe also sometimes more important that you're open to non-believers. Но, возможно, даже нам более важно, чтобы вы были открыты по отношению к неверующим. Чтобы вы смогли достичь своих ближних. И у них появится возможность увидеть, что значит быть христианином и жить христианской жизнью. Каждый христианин является 
представителем Бога. In, in 5, 20, Второй Коринфянам 5:20 говорится. Therefore we are ambassadors of the Messiah. Мы посланники Мессии. In effect, God is making his appeal through us. И, в принципе, Бог говорит через нас. What we do is appeal on behalf of the Messiah. То, что мы делаем, это свидетельство о Мессии. Be reconciled to God. Примиритесь с Богом. One of the ways that we have discovered that you can reach people most effectively наиболее эффективно, как вы можете достичь людей, это благодаря гостеприимству. Позволить людям войти в свой дом и показать, что христиане не какие-то сумасшедшие и показать им, позволить ему увидеть, что это значит. У нас также была такая политика том, чтобы приглашать своих соседей. И не всегда это было так легко. Еще время проходило, пока у них появилось желание и возможность. In, in that way, when they come to you, you can um, you can influence them. И в тот момент, когда они приходили к вам, вы могли влиять на них. Now, um, some people are a little bit afraid of doing this. И некоторые люди немножко боятся этого. What do I do when somebody comes? Что мне делать, когда кто-то придет? Um, do I still pray? Не молиться еще? Before the meal? До еды, до еды, перед едой. Um, what do I do? Что мне делать? Я бы посоветовал делать то, что всегда. Нам не нужно бояться сказать людям, показать, что мы верим в Ишуа. Мир хочет запугать нас. Um, without forcing it down people's throats, Но без того, чтобы прикладывать нож к горлу людей. Bring the message. Просто рассказать им это Евангелие. And it can be very simple. Это может быть очень просто. Okay, you don't have to pray a half an hour prayer before the meal. Ну, знаешь, тебе не надо полчаса молиться до еды. It can be very short. Можно все очень коротко сказать. Um, have respect. Have respect for those who you are, who are your visitors. Просто уважайте тех, кто вас посещает. И в то же самое время не скрывайтесь от них. Часто я слышал после всего. Они говорят, о, это было так приятно. И на самом деле это коснулось их сердец. Поэтому давайте будем открытыми. Invite visitors приглашать посетителей, гостей, uh, приводить их в церковь, а? uh, кормить их uh, домашней едой, Not like the Americans. <laughs> они, они как американцы. Why? Why? Я помню всякий раз, когда я посещал Америку, church, я иду в церковь, and I'm visiting there. And, um, Я в гостях say, у них. Они uh, говорят like мне, они говорят, хочешь пообедать куда-то пойти? Я говорю, о, да, хорошо. Я посещу дома у них, пообщаемся. И в конце служения уже приходим в конце служения уже. Мы садимся в их машину. И мы в Макдональдс едем. It's home cooked McDonald's. <laughs> the домашний McDonald's. <laughs> or Taco Bell. Or Или Taco Bell. Рестораны. Uh, what is it, what's the other one? Kentucky Fried Chicken or something. Или Kentucky Fried Chicken <laughs> тоже. Жареная курица Kentucky. <laughs> um, I think I've only once been in somebody's, in an American home and had a home cooked meal. Кажется, один раз я был в чем-то доме в Америке и там ел домашнюю еду. Okay, I'm, I won't be too hard on the Americans. They're wonderful people. Хорошо, я не буду слишком жесток к американцам. Они замечательные люди. Okay. 
For the Ro in the Roman world, it was important that local Christians house one another. Again. In the Roman world, it was important that local Christians would open their homes to one another. В римском мире было очень важно, чтобы дома христиан были открыты друг другу. In those days, traveling was completely different to today. Путешествовать в те дни было абсолютно отличалось от наших дней. Paul, как, как мы можем понять из Писания Павла. Второй uh, Коринфянам 11:26. Он говорит в опасности на дороге, bandits, в опасности от бандитов, city, в, в, гор в городах, в деревнях. И поэтому даже провести ночь где-то под под открытым небом это опасно. Или же остаться в каком-то трактире, гостинице. Отель такой в кавычках того времени. Возможно, в этих отелях того времени вас бы, скорее всего, и ограбили. Это было так плохо, что инкиперы в то время не были даже позволены в Римскую армию. И все это... Ситуация была настолько серьезной, грабительство трактиров, так что даже их в армию не брали, владельцев трактиров. Сколько они были такие плохие люди. Поэтому наши отели немножко отличаются в некоторых местах. Но в эти дни владельцы Владелец этой гостиницы бы поместил настолько людей, насколько возможно, в какой-то комнате. So exactly most, um, Поэтому это не было самым лучшим местом для переночевки. И даже в наш, путешествие в наши дни is, is очень отличается. И это все так же важно для нас, верующих христиан, чтобы, чтобы мы открывали свои дома для посетителей. Я предпочитаю быть в чем-то доме, чем в каком-то отеле. Можно хорошо общаться. Um, So let's just keep that in mind. Поэтому давайте просто это помнить. Not only for the leaders, Не только лидеры, but also for ourselves. но мы сами все. Okay, the next one we come to is skillful in teaching. Следующее – учителем. The Greek word is didatikos. Didatikos на греческом. Which means indeed skillful in teaching. То есть Not just able to teach. способен учить, но не только это. Mm -hmm. So there's a difference. Um, say it again, the difference. Skillful in teaching. Он опытен в преподавании. To teach. И способен учить. It's translated sometimes both ways in different translations. И в различных переводах по-разному звучит. Способен учить, у него навыки преподавания. But the Greek word means indeed skillfully teaching. И в принципе на греческом being able значит. To Being able to help people really understand what is in the text. Обладать способностью помочь людям понять, что говорит текст. It is important to note that this is the only thing on the list of qualifications for an overseer that is a skill or an ability. И интересно, что это единственное качество для епископа, пастора, которое является навыком. This is not exactly. Something that has to do with your character. И не обязательно это имеет отношение к вашему характеру. But it has more to do with what you are educating yourself to be able to do. В принципе, то, чему вы себя учите, тренируетесь, самообразовываетесь. It is important for those who are going to be in leadership of others. Очень важно для лидеров. That you learn to teach well. Чтобы вы научились преподавать. That you're able to um, to bring something in a way which uh, which the people can understand. 
чтобы вы смогли передавать, и люди смогли вас понять, смогли суть понять, и в то же самое время активировать, применить на практике. И мы преследуем цель не только такого интеллектуального знания, мы хотим знания с силой Духа Святого, так что побуждает людей действовать. So we're not just after head knowledge. Мы преследуем не только интеллектуальное we're знание, knowledge, но знание, empowered by the Holy Spirit, uh, силой Духа Святого, that sets people or brings people into action or motivates them or moves them. Которая побуждает людей к действию, мотивирует их. This requires meekness. Для этого требуется кротость. Because teaching doesn't always come easy to people. Поскольку не всегда учение, учительство легко для людей. Um, it speaks in in scripture of the end times when uh, people will only want to hear the good things. И как говорится в Писании о последних временах, об учении последних времен, люди хотят слышать только хорошее. It talks in English. It talks about itching ears. Как говорится еще в английском языке, так чтобы щекотать ваши уши. They only want to hear what is nice. То, что хорошо звучит. But we need also to hear maybe some of the things that are hard for us. Но, возможно, нам нужно слышать что-то жесткое, что-то трудное. Sometimes people take it very quickly. Some people absorb very quickly. Некоторые люди очень легко воспринимают. But some people are much slower. А некоторые люди медленны. And we need also to have respect for that. И это нам также нужно уважать, учитывать. И во времена Ниеми или Ездры было. They were reading the law. Когда читали закон. And the Levites. И левиты. Would go around. И шли туда. And they would ask, Are you understanding this? И спрашивали, ты понимаешь, что говорится? And it says that they would begin to help the people to understand what was being said. И то есть там говорится, они помогали людям понять, что This is what it means. Вот что это значит. That we need to be helping those to understand how they can not only to have head knowledge, but how they can apply this. Понять, нужно помочь понять не только такое знание интеллектуальное, но как им применять это знание в жизни. How do I put this into practice? Как это на практике применить? How do I make it real? Как это реально сделать? Therefore, um, it is also important that as we As we do this, that we receive feedback. Поэтому очень важно, когда мы это делаем, чтобы получать обратную связь. I mentioned this the other day. Я это уже упоминал. Watching a tape of yourself can be very, very painful. И как говорится, смотреть видео самого себя будет очень, может быть, трудным, болезненным. It helps you to to grow and to see what you can do better. No. Все-таки это поможет вам расти и увидеть, как вы можете усовершенствоваться. Также обратная связь, ну, не только от видео, но от вашей аудитории, с кем вы говорите. И вы поймете, приняли ли они ваши слова, ваше послание или нет. And if they're receiving it in the right way. И если приняли, то правильно ли это было или нет? And if they've understood it the way you wanted to bring it. И поняли ли они это так, как вы хотели донести? You'll be trying your best to do that. И вы все усилия приложите, чтобы это сделать. But you don't always succeed. И не всегда у вас получится. And then it's good to know that. И это хорошо знать, получилось у вас или нет. Okay, very often um, when I'm in that situation which enables me to do that. И очень часто, когда в таких ситуациях, people, well, think, после я начинаю спрашивать вопросы, что ты думаешь, что ты понял. Answers, и просто слушая их ответы, polite, даже если это все очень вежливо звучит, о, oh, oh, это была замечательная проповедь. Uh, to read, as it were, between the words. Вам нужно научиться читать между строк. So that you would understand what they really mean. И понять, что ж на самом деле они имеют в виду. For instance, there's one Baptist preacher in America. В Америке один баптистский проповедник. 
And he said he once got the comment from someone, your preaching really made me feel warm. Someone told him. Yeah. Кто-то сказал ему, Твой, твоей проповеди мне стало так тепло. And he read between the words. Он прочитал между строк. What you said was a lot of hot air. А, то, что ты сказал, просто воздух накалило. I don't know whether you have that expression in uh, не, не знаю, есть ли такое выражение в русском. But when somebody is talking a lot of nonsense, we say it's hot air. Но когда мы говорим, нет, когда говорит, что воздух раскалился, это значит, что полный абсурд он нес, нонсенс. Никакого смысла не было. Окей. But it's good to have that feedback. Очень хорошо такую обратную связь иметь. Это поможет нам расти. Being skilled in teaching also requires grounding in the Word of God. Быть искусным в учении также подразумевает укорененность в слове. I've already mentioned this. It's very important to have enough time to read God's Word. Как я уже раньше говорил, очень важно достаточно читать слово Божье. Make it a priority. Делать это приоритетом. Because in that way you will be able to do it in the right way. Сколько таким образом вы сможете это правильно сделать? Grounded in Scripture. Основанные в Писании. So Писании. And refute error. Чтобы вы смогли найти истину и убрать ложь. He must firmly hold to the trustworthy message. Again. Titus 1 verse 9. He must for, for hold firmly to the trustworthy message. Тита 1.9. Вы должны придерживаться этого послания. That agrees with the doctrine. Твердо придерживаться то, что согласуется с доктриной. So that by his sound teaching. Так что посредством его благоразумного учения. He will be able to. Он сможет. Exhort. Увещевать. Encourage. Ободрять. And also to refute those who speak against it. И также проиграть тех, тех, которые говорят против. So as we study the word, и когда мы изучаем слово, we need to study the word in a way так, that we can bring it so that it encourages and builds up. Так чтобы оно потом ободрило и ободрило и созидало. Yeah, but also that if necessary, we can also refute. We can always push back those things which are not good. И если необходимо будет, мы сможем всегда отвернуть, отодвинуть все то, что плохо. So И хорошо помнить, как он говорит. Во-первых, мы это делаем для того, чтобы других ободрить. It's not just to be able to win the argument. А не для того, чтобы просто победить в нашем споре. Mm-hmm. Some people study God's word just so that they can win arguments. Некоторые люди изучают Библию для того, чтобы побеждать в спорах. But that's not what we're at. Но не этого мы хотим. We need to be able to do that. Это тоже нужно. We need to be able to um, uh, to tell people the truth. И также сказать людям истину. And so that they would understand it. И чтобы они поняли ее. But we uh, we need to uh, we need to be um, also those who encourage and build up. Но также нам следует ободрять и созидать. Okay. In 1 Timothy 3:3. Тимофея 3:3. We come now to those things where it says not an excessive drinker, not violent, but reasonable, not quarrelsome, and not a lover of money. Не пьяница, не бийца, не коростолюбив, но тих миролюбив, не сребролюбив. Now. And we come back to that question of uh, alcohol again. Снова мы возвращаемся к алкоголикам. К вопросу алкоголизма. The Greek here is me parinos. Say it again, Greek. Me. Me. Par o inos. Me par o inos на греческом слово пьяница. And it means not lingering over the wine. Ага, и то есть на греческом языке это звучит так. Тот, кто не задерживается над рюмкой вина. То есть не надо слишком долго себя над ней наклоняться. 
A leader's relation to alcohol is also mentioned in Titus 1 verse 7. И как Тита 1:7 также упоминает отношение лидера к алкоголю. That's for the deacons. Как и для для диаконов. And also in 1 Timothy 3:8. И также 1 Тимофея 3:8. A leader is not to be excessive drinker. И лидер не должен чрезмерно пить. Ephesians 5:18 tells that the Christians are not to get drunk. Как и все на 5:18 не упивайтесь. So I think this again is where we come to that line. В принципе, здесь мы тоже подходим к этой границе. Drunkenness is wrong for any Christian. Для любого христианина это неправильно. But also, as I'm going to go over this quickly because we've already talked a little bit about this. Ну сейчас мы быстрее пройдем это, поскольку уже говорили об этом. But also, the consumption of alcohol may simply be a bad example at some time. И иногда в некоторые времена потребление алкоголя может стать плохим примером. Now, when I was talking earlier a little bit about Finland, как я говорил уже о Финляндии, we had to, we lived for 30 years in Belgium where it was okay to have a glass of wine with a meal. Бельгии 30 лет жили там нормально, вино, еда. But now we're in a different situation. А теперь мы в другой ситуации находимся. So we don't put wine on the table. Поэтому мы не ставим вино на стол. Because it would affect our testimony. Потому что это повлияет негативно на наше свидетельство. It's like Paul says, we are free. Как Павел говорит, мы свободны. But we are still obliged to help others. Но все еще blanch. We are obliged to to be an example for others. Ага. И мы обязаны быть примером для других. So that we do not offend. Для того, чтобы не оскорбить. Because we realize very clearly that this would offend some people. Как мы читали, что некоторых это может оскорбить. Then we decide. Если такое произойдет, мы принимаем. In humbleness and in love of Christ. Решение в смирении и любви Христовой. I'm not to I'm not to do it. Я не буду этого делать. It doesn't mean that we're not free. Это не означает, что мы связаны, мы не свободны, мы свободны. But it means that we are willing to put ourselves down so that others could be lifted up. Мы просто мы желаем себя как бы усмирить для того, чтобы других поднять выше. Окей. God wants each one of us to act in a way which would bring Him honor. И Бог хочет, чтобы наше поведение было таким, чтобы честь Ему была Богу. And that's part of our relationship with Him. И это часть наших взаимоотношений вместе с Богом. И часть этих взаимоотношений подразумевает, что мы являемся примером. Either we're bringing people to God or we're pushing them away. Мы можем либо привести людей к Богу, либо оттолкнуть их. The requirement, sorry, just a second. The requirement here should not always be taken too narrowly. И требования, которые здесь есть, не надо его слишком узко воспринимать. Um, we should remember that there are other things today available which affect our minds. И как бы нужно помнить наши дни, много много других вещей влияет на наш ум. So, the taking of drugs and other stimulating stimulants. Мы так это можно отнести прием наркотиков и других стимулирующих средств. Этого тоже не следует. In fact, anything that affects your ability to be able to minister in a good way. В принципе, все то, что может повлиять на вашу способность хорошо служить, это нужно все избегать, чтобы ваше свидетельство было хорошим. Следующее, не биться, не насильник. To pin down exactly. Yeah, иногда очень трудно это определить, рамки поставить какие-то. In 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 the Greek it says me plektes. На греческом звучит как me plektes. And it means not ready with your fist. Это означает, что у него кулаки не на готове. But it has that extra of not contentious or quarrelsome. Но также дополнительное значение, что он не будет продолжать ссориться. So you're not always looking to have a a quarrel. И вы не поста вы не ищете постоянно какой-то ссоры. See that that question of violence is not only what you do physically. 
Вопрос насильничества — это не только физический вопрос. Но иногда мы можем быть насильническими посредством своих слов. Как можно сказать, существует физическое изнасилование, но также есть ментальное изнасилование. Yeah. We can hurt somebody very much with our words. Мы можем кого-то очень сильно ранить своими словами. Um, putting people down. Uh, унижать людей. Uh, being a hard person. Быть жестким человеком, жестоким. Being belligerent. Mm, what is like? Um, hmm. it's, it's more of using words to really um, make people feel bad. И также с помощью слов людей заставлять себя ужасно чувствовать. Mm -hmm. Or using your position as a leader to put uh, to to make people feel small. Или же свою позицию лидера использовать и заставить людей чувствовать себя ничтожными. Um, so this is something um, that you need to um, to watch very careful because it can be so easily hidden. И за этим нужно очень внимательно следить, потому что очень может это все скрыться под поверхностью. Mm -hmm. um, for instance, um, I would be suspective of of someone who is desiring leadership, who is not ready to allow you to come into their home and and see how they are. Например. Я бы серьезно не относился, или бы же подозревал, можно сказать, человека, который не позволяет вам прийти в свой дом, не открывает свой, свой дом для вас. Потому что в других случаях мы очень хорошее выражение лица можем иметь. Может быть приветливым в церкви, на молитвенных служениях, либо где-то на улице, когда кого-то встречаете. Но люди таковы, какие они дома. There needs to be a looking also at the relationship in this aspect also between um, the husband and wife and the father and children. И в этом аспекте также нужно посмотреть на взаимоотношения между мужем, женой и отцом и детьми. For instance, I, I remember a story. Я вспоминаю одну историю. Of one man. Одного мужчины. And he was aspiring to leadership in the church. Он стремился быть лидером в церкви. And on the outside, everything appeared very, very good. И с внешней стороны все очень хорошо выглядело. But um, one day one of the um, um, one of the other leaders was talking with this man. Но в один день один из других лидеров разговаривал с этим мужчиной. And um, this man's son came up to his father. И пришел подошел сын этого мужчины к нему. And he wanted to ask. I, he probably wanted to ask a question. К отцу и наверное у него вопрос какой-то был. But the father suddenly lifted his hand. Но отец внезапно поднял свою руку. And the little boy went. И маленький мальчик так сделал. Now the other leader saw this. И другой лидер это все видел. He observed what was happening. Он наблюдал за всем. So he started to go deeper. Поэтому он начал углубляться. And he found out that this man was beating his children at home. И он понял, что дома он бьет своих детей. So we need to be aware of many things. Поэтому нужно быть осведомленным о многом. And if you are involved in the process of choosing someone for leadership, и если вам приходится кого-то выбирать в лидеры, then you need to look sometimes very closely. Тогда нужно посмотреть очень внимательно. Because some people are extremely good at hiring, hiding things. Потому что некоторые люди могут быть очень хорошо что-то скрывать. So not contentious and not quarrelsome. Mm, yeah. And needs to and needs to be able to uh, uh, to keep as it were things on a good peaceful level. То есть не биться, не сварлив, чтобы все было мирно. Okay. We'll take a break.